Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a la celebración del sexto domingo de Pascua y Día de las Madres. A los que están aquí presentes físicamente y a los que nos, se nos unen virtualmente. La colecta especial de esta semana será para caridades católicas que trabaja para reducir la pobreza en Estados Unidos de muchas maneras, incluido el alivio de desastres domésticos. La Escuela Bíblica de Vacaciones está a cinco semanas de comenzar. Los invitamos a inscribir a sus hijos que están desde pre-kinder hasta quinto grado para una semana divertida, del 19 al 23 de junio. Nos encantaría tener más voluntarios. El cuidado externo estará disponible hasta las 6 p.m. todos los días. Los formularios de registro están en los vestíbulos y en línea. Los invitamos a rezar la novena de Pene Pentecostés de nueve días, individualmente o con propios grupos. El novenario comenzará el próximo viernes 19 de mayo. Los folletos están disponibles en los vestíbulos de este jueves. El celebrante de la misa de hoy es Padre McDonald. La intención de la misa de hoy es por el eterno descanso de Bartolo Culebro Gómez. No los dejaré desamparados. Así promete Jesús a sus discípulos en el Evangelio de hoy. En el Día de las Madres honramos a nuestras mamás, que nunca nos desampararán y a todas las que nos han sido que han sido como madres para nosotros, las que nos han cuidado y continúan cuidándonos y siempre nos cuidarán de una manera similar como Dios siempre nos ha cuidado y siempre nos cuidará. Nos ponemos de pie y para que no haya extraños entre nosotros, volteemos hacia nuestro lado a saludarnos y si ves a alguien que no conoces, preséntate. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hoy damos la bienvenida a todos a nuestra celebración dominical de la Eucaristía, pero damos la bienvenida especialmente a todas las madres, abuelas y madrinas. Damos la bienvenida también a aquellos que están visitando a sus madres y que se unen a nosotros hoy. Damos la bienvenida también a los estudiantes universitarios que han terminado el año escolar. Y por último, damos la bien, bienvenida 
a los jóvenes que ayer recibieron la primera comunión. Ahora comencemos este tiempo de celebración recordando nuestros pecados y pidiendo el perdón de Dios. Salvador, resucitado, tú revelaste tu amor a los pecadores. Señor, ten piedad. Salvador resucitado, tú moriste en la cruz por el pecado. Cristo, ten piedad. Salvador resucitado, tú resucitaste para nuestra salvación. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos a los Apóstoles En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaban ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe. 
porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaba viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia, así quedarán avergonzados los que deniegran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Mientras conducía por un, una carretera muy transitada, una mujer se dio cuenta de que la persona en el automóvil detrás de ella la estaba siguiendo conduciendo a unos pocos pies de la parte trasera de su automóvil. La puso muy nerviosa y condujo con más cautela por el peligro. Luego, cuando se acercó a un semáforo, se puso amarillo. Podría haber pasado por la luz, pero optó por detenerse antes de que se pusiera roja. El hombre en el auto detrás de ella abrió la ventana del auto y le gritó, 
hizo sonar el claxon del coche con fuerza. Él sacudió su puño hacia ella. Mientras todavía estaba furioso, el hombre escucha un golpe en el costado de su automóvil. Mira hacia arriba y ve un oficial de policía. El oficial le ordena salir del auto con las manos en alto. Lo lleva a la estación de policía donde lo, donde lo registran. Le toman las huellas dactilares y lo colocan en una celda. Después de un par de horas, el carcelero se acerca a la celda y abre la puerta. Acompaña al hombre al escritorio donde lo espera el oficial que lo arrestó. Él dice, Lamento mucho este error. Verás, yo estaba detrás de tu auto mientras tocabas la bocina y maldecías a la persona que estaba en el auto frente a ti. Vi una calcomanía con el mensaje que haría Jesús y otra calcomanía de la Iglesia Católica de San Juan Neumann y una cruz cromada en su automóvil. Naturalmente, dijo, asumí que habías robado el auto. Take a little time with it. <laughs> okay. Someday, someday, algún, algún día. Oh, Dios mío. A veces es bueno tener cuidado con lo que ponemos en nuestros autos. O más importante, es bueno practicar nuestro cristianismo con integridad. Especialmente si somos públicos acerca de nuestro cristianismo. Otra forma de expresar esto es que, si bien podemos ser cristianos, sin embargo, podemos carecer del espíritu del cristianismo. Hace una semana, el rey Carlos III, tercero, fue ungido y coronado. Su madre fue reina durante 70 años. La gente le tenía mucho cariño y sabían que estaba dedicada a ellos. La reina Elizabeth, la segunda, encarnó un espíritu de servicio a su país. Ahora, después de muchos casos de escándalos y cuestionamientos sobre el liderazgo hereditario, el pueblo británico comienza a preguntarse si necesita más una monarquía. El tiempo dirá si un nuevo espíritu para Carlos y la monarquía dará sentido a un reino unido. Esta distinción también se ve en la lectura de los hechos de los apóstoles. Después de que Felipe les predicó, los samaritanos aceptaron la fe en Jesús y se bautizaron. Sin embargo, se requería una visita de los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo. Los teólogos miran con gran interés esta, este pasaje para entender cómo la iglesia primitiva entendía el sacramento del bautismo y el Espíritu Santo. Pero, en un nivel muy simple, dice que podemos tener un sacramento, pero no obstante carecer del Espíritu Santo. Acabamos de tener 92 jóvenes confirmados por el obispo Jacques aquí en St. John Neumann. Me gustaría aplicar esta idea al sacramento de la confirmación. Sí, como, si como con el bautismo podemos recibir un sacramento sin permitir que se desaten sus gracias, entonces podríamos preguntarnos cuál es, cuál es la espiritualidad de la confirmación. ¿Cómo podemos cultivar las gracias de la confirmación para que crezcan dentro de nosotros a lo largo de nuestra vida? Cuando somos confirmados, el obispo traza el aceite en la señal de la cruz en nuestra frente. El aceite se llama crisma y se le añade perfume. La confirmación está destinada a ser la finalización del bautismo. Cuando somos bautizados, somos hechos discípulos de Jesús. 
cuando somos confirm confirmados, se nos da una señal que es similar a lo que le sucedió a Jesús cuando fue bautizado. Experimentó la venida del Espíritu Santo sobre él y escuchó al Padre declararse amado. La unción de confirmación habla de lo mismo. El perfume indica que somos agradables y amados. El obispo nos dice que estamos sellados con el don del Espíritu Santo. Este signo sacramental se da una sola vez. Estamos sellados con la seguridad de que Dios está complacido con nosotros porque seguimos a Jesús. Y estamos seguros de que Dios quiere desatar el Espíritu con sus muchos dones en nosotros mientras seguimos a Jesús. Por tanto, vivimos nuestra confirmación cuando permitimos que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos um, impulse, nos empuje, nos inflame, nos fortalezca, nos consuele. Para vivir nuestra confirmación debemos cultivar una apertura a las gracias que nos mueven a ser más como Cristo. Debemos buscar continuamente entender cómo nuestra fe en Jesús se aplica en situaciones cotidianas y en situaciones extraordinarias. Pero necesitamos fe para asumir los riesgos que llevarán a Cristo a esas situaciones. Jesús dice que Dios nos proveerá un abogado, un paráclito, el Espíritu de verdad, para estar con nosotros siempre. El Espíritu Santo está siempre ya disponible y actuando dentro de nosotros. La confirmación es una señal que nos asegura que podemos confiar en esto. Aunque podemos ser confirmados, todavía necesitamos confiar en el Espíritu por el resto de nuestras vidas. Esto es especialmente importante si los, si los símbolos de ser cristianos que ponemos en nuestros autos, en las paredes de nuestras casas o en cadenas alrededor de nuestros cuellos hablarán claramente de quienes somos. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Somos Señor Jesucristo, Hijo y de Dios. En la cruz, Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres. Oremos confiados en esta entrega de amor genuino.
por la iglesia para que respondamos siempre a los movimientos del Espíritu Santo en nuestra vida y en el mundo. Roguemos al Señor. Por los líderes del mundo entero, para que se sientan obligados a optar por la paz y la cooperación en vez de por la guerra y los conflictos. Roguemos al Señor. Por las madres, las abuelas, las madrinas, las mujeres en cinta y por todas aquellas que han cuidado y protegido maternalmente a los niños bajo su tutela, para que disfruten de, la, de las bendiciones de Dios a través del amor de sus familias, roguemos al Señor. Por toda la vida humana, para que sea atesorada en cada momento y en cualquiera de sus etapas, desde su concepción hasta la muerte natural, sin importar la condición de las personas, roguemos al Señor. Por todos los niños pequeños que comulgaron por primera vez este sábado, que crezcan en su amor por Jesús y que sus corazones se llenen de alegría cada vez que lo reciban, roguemos al Señor. Por los enfermos que están en nuestra lista de oración en el boletín y por los difuntos para que gocen de la presencia del Salvador en el paraíso, especialmente Bartolo Culebro Gómez y María Ana Simons. Roguemos al Señor. Ahora en silencio ofrezcamos oraciones por aquellos que tenemos en nuestros corazones, los que han pedido nuestras oraciones y los que no tienen a nadie que oren por ellos. Roguemos al Señor. Si a una madre junto a usted, ya sea que esté relacionada con usted o no, por favor, ponga una mano sobre su hombro mientras bendecimos a todas las madres que están aquí hoy. So, could you put a hand on her shoulder? Las encom encomendamos a las madres presentes a la misericordia y a la gracia de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Unigénito y del Espíritu Santo, que él, que él las proteja en la vida para que caminando en la luz de la fe alcancen la felicidad prometida y recibe en tu paz eterna a todas las madres, abuelas, madrinas y mujeres que han sido como madres para nosotros y que han muerto. Dales el descanso eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ellas. Amén. Gracias, mamás.
hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dis dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por nosotros ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jacques, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en su misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre no impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos y invitados a la cena del Señor. Señor nuestro Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Buenas tardes. Tengo dos anuncios, bueno, más bien dos invitaciones. Eh, la primera es invitar a toda la comunidad a una noche de alabanza y adoración al Santísimo Sacramento, que será este 26 de mayo, eh, es viernes, eh, se está citando a las 6.45 para empezar a las 7 en punto. Eh, no se necesita registración, pero sí nos gustaría que si pueden confirmar, uh, ya sea con Erika Carvajal o conmigo, para este, poder tener una idea de cuántas personas vienen para el alimento que se les provee ese día. Eh, también este, ese día habrá una cajita de donación para todo aquel que quiera este, dar su donación. Ese dinero se dará para, para los gastos de un predicador que tendremos esa noche. Y bueno, la otra invitación es para que pasen al Salud Social. Hay un pastel para celebrar a todas las mamás. Felicitaciones a todas y que Dios las bendiga. En las entradas de la iglesia encontrarás uh, uh, cestas uh, o uh, uh, canastas <laughs> con biberones vacíos. Estas botellas son como las cajas de arroz que repartimos en, la, en cuaresma. Llévate una botella a casa, llénala con dinero o escribe un cheque. Luego trae la botella de regreso uh, el día del padre en junio. El dinero se dona a Birthright, una agencia local que fue fundada por católicos hace muchos años para ayudar a las mujeres cuando están embarazadas y necesitan recursos. Gracias por su generosidad para esta agencia benéfica que vale la pena. Y la familia que van a orar en frente de la Virgen en la semana que, ven, que viene, por favor que vengan. La familia Pérez. ¿es? Flores. Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse hombre, compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones y alegrías. Te suplicamos ahora, Señor, en favor de esta familia, guárdala y protégela, para que, fortalecida con tu gracia, goce de prosperidad, viva en concordia, y como iglesia doméstica, sea en el mundo testigo de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y, uh, oh Dios, bendice este, este agua, uh, que sea un recuerdo de, del bautismo y de la vida de gracia en nuestras vidas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre todos ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.